。十分钟前，黑客窃取了集团最重要的商业计划，对方指令您亲自去，否则就将计划败给精密对手。我倒要看看究竟是谁这么大的。上车。我和妹妹去贝贝家玩一会儿，去吧。但是要记住咱们离家家训第一条。我知道，自己能解决的事情，不要麻烦别人。去吧，妈咪，拜拜。哥哥，爸爸真的会来吗？放心吧，我黑了他的电脑，他肯定会来。等扔回爸爸，妈咪就不用这么辛苦了。那我们就在这里等爸爸。嗯。金总，地方到了。取资料先去，把这里做。后来被一个村医所承包下来。金总，就是这个女人。是你？是你？七年前睡了我的女人。你别跑啊！等一下。夏天，白昼，明智的红豆，一口，晴天了，却已感受。来北非湾找我，有风。监听。他怎么在这儿？难道是和我来抢孩子吗？谁呀、啊？放开他！黑我电脑的是你。想找回计划书，来这里找我。站着，你还真是坑拉小能手。计划书在哪里？交出来。放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放妈咪，你一个人照顾我和妹妹太辛苦了，我后日子他来扛。我们可以做亲子鉴定，电脑是我黑的，我这么做只是为了让爸比知道我和妹妹的存在。哎、你干什么？你想做什么？既然孩子是我的，那往后的日子我来扛。不能让带走孩子，把孩子还给我。我生的孩子，凭什么你来扛？没有我，你能生。别着急，别着急，妈咪一定会来找我们的。你先去，妈咪。想要孩子的话，可以，你知道我在哪。嗯、先生，你们回来了，小少爷、小姐，来来来。哇，好酷呀！喜欢就去玩，特地给你们准备的。嗯，妈咪叫什么？不是吧？孩子都生了，连对方名字都不知道。移民，移民的移，大米的米。妈咪很快就会来找你了，不要难过了，好不好？哦。振振，计划书是你窃取的。你的防御系统简直弱爆了！宝弟，我还帮你升级了防御系统。小少爷，你真是个天才！爸比，我今天太想你了，所以就下手，你不要怪我，好不好？爸比，我也想你。我以后一定会好好照顾你们的。想要孩子的话，可以。你知道我在哪？以后你也别太担心，以战战的聪明和朵朵的力气是不会吃亏的。战战太不对了，至少跟我商量一下，把人家电脑黑了，这简直就是一本狼入室。他又不是没跟你商量过，人家去见自己的亲生父亲，你不同意啊？现在就去把孩子接回来。师傅，人家可是金总哎，人多势众的。你要怎么去抢回孩子呢？偷
。李小姐的身世背景似乎被人刻意抹去了，只查到她带着俩孩子独自生活，因为精通医术，所以村民们都很信任她。我当年特意留下一枚戒指，她却一直没有来找我。这几年，她过得挺辛苦吧？儿子，你什么时候娶孟熙？我是不会娶她的。孟熙虽然是孤儿，但是我资助了她二十多年，就是按照儿媳妇的标准在培养她。她的能力、人品，我最了解了。她可以成为最适合你的贤内助。除了岳梦熙，我想不出还有哪个女人能够配得上。我已经有结婚对象，明天带她去见你。私守民宅，你想被拘留吗？嗯，我只是来要为我的孩子。我已经做了亲子鉴定，我不否认孩子是你的，可那又怎么样？你什么意思？结婚证我已经领了，明天早上就会有人送来。这是婚后协议，可以接受你就签字，不能接受的就把条款提出来。我是来带走孩子的，不是来跟你结婚的。我没跟你商量，是宣布你能带走孩子的可能性为零。我的话你尽管试，我考虑一下。你尽管考虑，但是我要告诉你，我今天想要的东西从来没有得到。你为什么要牺牲自己的婚姻呢？我不觉得这是牺牲。孩子的事瞒不住，为了集团也为了我自己，我不希望大家觉得我今天是一个私生活狂，而我恰好不讨厌，甚至不知道为什么，有些想念你身上草药的味道。可没有爱情的婚姻，靠协议是捆绑不住的。瞒着我生下孩子这件事情瞒了七年，你要我怎么跟你算这个账？为了见到孩子。我不能进入他。晚上七点前必须回家。二，在孩子面前扮演恩爱夫妻。三，不准和异性有任何亲密接触。为什么全世界是我的，你呢？你能做到？我能。我答应。大家朵朵，隔壁，你们来，你们来。那别说你们结婚了，以后我们一家四口再也不分开了，是真的吗？这六年以来，他们日夜期盼着这一刻吧，我亏欠他们太多了。对，再也不分开了。耶！今晚妈咪，我们一起睡。妈咪，那你和爸比一定还有很多话要说吧？瞎操心，这里没有多的床了。妈咪，我带你去爸比的房间。哎、怎么了，真的？哥哥，哥哥。爸比，妈咪，晚安。是孩子们带我来的，我可没想往你身上贴。协议上写的很清楚。在孩子面前扮演恩爱夫妻，睡一起是迟早的事。自从那场一夜情后，我躲了七年，现在又和他牵扯在一起。他这是在嫌弃我一对保镖欺负一个弱女子，算什么男人？我金婷从来不打女人，更不打老，有损私德、啊。干什么？你别觉得委屈，我最讨厌欺骗。这么大的事情，你瞒了我七年，你胆子不小。几层梦都漂浮在夜半空，我欢迎。睡吧。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，
好舒服，好暖和。还没睡醒，啊，今天陪我去个地方。先生，这是您今天的营养针，要不您还是吃点东西吧。不必了，我没胃口。这女人是谁？这是我妻子李敏。这是烧伤。你向来不近女子，三十五岁了还单身。你什么时候认识这个女人，还跟她结婚？三十五岁还单身，她不会是 gay 吧？跟我结婚就是为了掩饰她的取向？你为了不跟我结婚，就随便找了个女的结？我和李敏结婚不是因为你。李小姐是哪家千金啊？我不是什么千金，我来自阳光村。那不就是乡下妇女吗？我没有看不起的意思啊。只是太吃惊了，我看你是疯了！我绝不允许这样一个没有身份地位的女人进入金家大门。莫西心地好，人脉广，这刚一回国就收到市长千金生日宴请会的邀请，她才是最适合你的妻子。市长千金，该不会是我闺蜜韩家美生日宴会吧？我要的是妻子，不是合作伙伴。金莹莹。你先别生气，计划的身体是自己的。瞧瞧瞧瞧，你看梦溪多孝顺，他知道我喜欢红酒，立刻在西郊买下向日花红酒庄，那可是江城最好的红酒酒庄。他一个村妇，恐怕连瓶红酒都买不起。原来他就是那个坑门买家，一个小小的酒庄，跟我先生砍半天价。我的妻子有我宠着。我可以给他买。看他就是勾引男人的小三，金夫人。我这辈子最讨厌的就是小三。我敬您是长辈，但我也不能任您泼脏水的。李米她不是小三，她是我今天的正牌妻子，是我儿子女儿的生母。儿子女儿？她七年前就给我生下了一对龙凤胎。七年前？七年前我给金婷下药，金婷去世了别人。难道？那个人就是李敏，金婷，你怎么会和一个乡下村妇认识？该不会是故意栽赃到你身上吧？这不是你七年前丢掉的传家戒指？七年前我就已经向他求过婚，我已经做了亲子鉴定。就算这样，他也配不上你。演戏的优秀，岂是他一个村妇能比得上？你们怎么来了？我跟妹妹来保护妈咪。嗯，像，太像金婷小时候了。快过来，让奶奶好好看看你们。金婷，你想给孩子们一个家，妈妈能够理解。可这女人配不上你，她也教育不好孩子。你跟她离婚，娶梦溪，梦溪会把孩子们视如己出的。把我的孩子视如己出？那我不存在呀、啊。嗯，我会把他们视如己出。等我成功嫁给金婷，再来收拾这两个孽种。我是不会和他离婚的。我们走。奶奶再见。既然你母亲不同意，我会为你分开，各自安好。协议已定，你是我名正言顺的妻子，以后这话不必再说了。为了掩饰取向，他还真是煞费苦心呀、啊。梦溪，你放心，金家的儿媳妇儿只能是你。李米，你给我等着，属于我的，谁也别想抢走。
果然是个上得台面的村妇。面条有什么好吃的？你怎么知道？你不过是金庭用来跟我拒婚的工具人。你该不会真以为你个村妇可以飞上枝头变凤凰吧？我不知道你怎么想的，但我很清楚金庭的想法。雪耳恭听。金平呢？他对女人没有兴趣，在他的心里，事业永远放第一位。然后呢？他跟你傻混，不过是为了能跟金阿姨对抗。他不想结婚吧？你不过是个村妇，根本配不上。金平已经娶我了，你能怎么着？该死的女人，怎么会有这么大的力气？放手，放开我！放我动手！不会有好果子吃到。你果然是个粗鲁的村妇。金庭昨天晚上洗得太好了，害得我腰疼，就不陪你玩。你跟我体力太好，不该让你。金庭，我鼻翼他是不是在欺负妈咪？我没有。我管好点这些花花草草，别让他来找我。严重影响我的心情，我可也是会找小奶狗违约的哟。以后除非工作，否则你严禁踏进这里。金婷，于小姐，请吧。爸，别喂我，这是妈咪假如你的爱心面条哦。站着，这是妈咪吃过。闻着有一股药草香，和她身上的味道一样。金婷，别吃，会吐的。乖女人，你胡说什么？我妈咪又没下毒、哦，现在能吃东西了，您不觉得反胃了吗？还好，先生真是太好了，您终于可以吃得下东西了，再也不用天天打营养针了。太太，您真是先生的大救星啊！什么救星？肯定是今天的病好了，所以什么都能吃得下。这是保姆阿姨给我和妹妹做的点心。爸，别吃它！果然只有太太做的食物，先生才可以吃。先生总算找到了一个好女人，我可不能让她破坏了先生和太太的感情。于小姐，请你离开。金婷，晚上市长千金的晚宴。我们一起参加吧。你不知道地址吗？知道呀。知道为什么要一起去？我有女伴了。金婷，我是金氏的副总，李小姐毕竟是从乡下来的，万一不劳玉副总操心了。送客，请吧。走。妈呀，你这是什么玩意儿？我们可以去参加。太太，您的晚宴礼服我们已经准备好了，挑吧，让我看看你品味。你确定要我入面？你们毕竟只是契约婚姻。有名有实，契约只是给你一个适应的过程而已。说的好听，还不是为了不让人知道你是个 gay？ 您可真有眼光。这是法国著名设计师，哎呀妈的最新作品。这不是最新款，这是上个季度。我临时有个重要会议，我让人先送去宴会，你帮我名字写。哦，小姐，您的邀请函呢？我没有邀请函，但我是金婷的女伴。金婷的女伴？居然有人能够成金婷的女伴？我还是第一次见这么不知死活。好，在这招摇撞骗的。要不你还是等金龙到了，咱再一起进去吧。也许是从哪个乡下来的村妇，想混进去，才不吃这么喝吧。毕总说的对，别以为穿了晚礼服就能掩盖你村妇的身份。韩小姐的生日宴，你也配参加？我配不配，可不是你说了算。这个时候了，还嘴硬。我们玉总。可是未来金氏的总裁夫人，她都没有见过这个女人。你要是敢放她进去，小心饭碗，怎么美都美不知道。小姐，请您离开吧。没事我可以等人过来。这里是市长千金的生日宴，不是流浪汉生如死，万一冲撞了贵客。小姐
。你要是再不走的话，我就只能我看谁敢动我金婷的女儿。这个真是你的女伴。哎呀，领导，对不起啊，小的有眼无珠，请请这位小姐您多多包涵。算了，她也是负责采蓝光。这是我的请柬。我记得没有邀请函是不能进去的。这位小姐，你的邀请函呢？这是我助理，我带他一起参加宴会。哦，原来一个小小的助理都可以参加市长亲亲的生日宴。自然不能。闭嘴，你帮帮我，你不是市长亲亲的好朋友吗？你帮我跟他们说说，让我进去吧。哎，闭嘴，闭嘴。您没邀请函的话。快看，金总，带女伴的，他这是谁呀、啊？他还是第一次看金总带女伴出席盛会呢。第一次带女伴，我，我的个 gay， 果然什么？不近女色。看来我有必要让金太太重新认识一下我。这个贱女人，今天的风头本来是我的。金总，这位是正式介绍一下，李米。从今以后，他就是我婷婷的妻子。恭喜恭喜，金总和金夫人真是郎才女貌，太般配了。谢谢大家，林小姐，今天是韩小姐的生日宴，你这么抢风头，不太好吧？玉小姐，我抢不抢风头，跟你有关系吗？我是韩小姐的好朋友，自然要为她伸张正义。你非哪个葱啊？能替我伸张正义？佳美，我跟你不熟，请叫我韩小姐。李小米，你昨天拒绝我，今天又跟你老公一起来，你想过我的感受吗？他对小小村妇怎么会和你认识？李小米是我唯一的闺蜜，玉总，请你放尊重一点。怎么可能？闭嘴吧！你像个妖精一样缠了我大半年，我躲你一下不行呀？行行行，只要你不甩了我说什么都行，行吧？看来我这个闪婚妻子藏了不少秘密啊！佳美，我好像在米兰珠宝展上见过这条项链，好像，好像是艾玛的最新力作吧？全世界好像就只有这一条，这可是有钱都买不到的。是啊，怎么，你们都是？你认识艾玛？不认识。没问题。金氏集团想要找艾玛合作，但此人行踪神秘。韩小姐，你认识艾玛吗？我确实不知道她现在在哪。走吧，李小米，带你去吃好吃的。走，谢谢你送我项链，设计很漂亮，贼喜欢，喜欢就好。项链是李米设计的，高仿。你知道纺织珠宝最高可以判几年吗？这跟我有什么关系？你送给韩佳美的项链和艾玛设计的一模一样，你还不承认吗？我不会要掉马甲吧？那条项链做工很精致，你很有才。但是身为金太太，以后不准你抄袭，要爱护好自己的人。你哪只眼睛看到我抄袭了？我就是艾玛，不行吗？我没必要向你证明，也不需要跟你解释。你身上到底还有多少秘密？最好老实告诉我，别等我去调查。你难道没有调查过？凭什么只能你认识，我就不信？最好别惹毛我。我不是故意。流氓！我是你法律上的丈夫。是，是我的权。你竟然摔人头发
金总找我什么事？我调查过李明，他背景干净的不正常。他和 M 到底什么关系？我真不知道。你今天就算杀了我，我也是这样的。哦，对了，我还约了朋友去做瑜伽呢，我们再谈。你不行。静静，你说夫人这么一个扶贫的村医有什么魔力？居然能让市长的千金为他守口如瓶？继续查。是，把这么一个人安排在身边，会不会是一个错误？我知道了。让他查吧，我又没办法，没什么可查的。太太，您要不要送药牌？已经来齐了。但是，我和金婷毕竟已经结婚了，我想向你打听一下他母亲的情况。二十一年前啊，金家老宅子里发生了一场大火，金先生的母亲被鬼祸害了。当时啊，没有人敢出去，是金先生冒死相救，三十分钟以后才出来的。二十一年前，那个时候他才十四岁。金夫人，受伤特别严重，近几年声带才恢复正常，身体创伤，再加上心理创伤，导致他的脾气特别古怪，也因此很依赖一直陪着他们，日深夜。那金婷和他母亲现在关系怎么样？不谈婚姻是还好。金先生很在乎他的母亲，毕竟他身边也没有别的什么亲人了。那您知道他为什么一直不结婚吗？嗯，金先生这个人啊，很注重亲情。虽然您跟他还没有什么感情基础，但我相信啊，你和他一定能成为很好的家人。他没谈过恋爱，在感情上没有什么技巧，但他绝对是一个值得托付终身的好男人。可我跟他只是协议结婚，为了孩子。你到底是谁？你应该相信自己的判断。我是孩子的母亲，不会给你带来危险。我会继续调查的。随你。莫凡，金宁和李米为什么会走到一起？他们是不同世界的人。总裁的私事我从不过问。我来找你。是拿你当朋友，感情讲究缘分。您跟总裁在一起这么多时间都没有擦出火花，恕我直言，这就是剧组局。所有人都觉得我和金蝶是天造地设的一对，我才离开两年，我不接受他已经结婚的事实。您刚才也说了是事实，既然是事实，那就选择试者接受吧。我一定会把这个女人。从金婷身边赶走的。总裁，不好了，艾伦公司刚刚发布了新的助跑样品，和公司为王菲专门设计的秘密款式一模一样。好，我知道了。你果然是个败金女，你居然教唆站长黑进系统偷了设计稿。我们公司到底给了你多少钱，让你这么害我儿子？这件事情绝不可能是站长做，你教唆孩子做违法的事。还要让他做这件事情，如果让你继续留在金婷孩子的身边，才是最大的危害。来人，给我扔出去！放开我！我看你们谁敢动他！你怎么到现在还在维护他？他抄袭一码在先，偷盗设计稿在后，你难道还要包庇他？不如玉副总，你解释一下为什么要关闭公司的防御系统？我没有。那关闭公司防御系统的电脑 IP 地址，为什么是你办公室的电脑？您休息一下吧。为了给王斌设计手势，你已经几天都没有回应。已经完成了。不要让人进我们办公室，我可不想公司电脑又被给黑黑了，连设计稿都丢。被这样的公司，就得花大价钱。想想想。你怀疑我？我怎么会泄露出去自己的心血？
这个事儿到底谁泄露的？是苏玲玲，她勾结莱伦公司的人，莫凡已经报警。可明天王菲就要到了，我们拿什么交差？我可以给你们一份设计稿，便宜你。要不是看在你帮我和战争洗清冤屈的份上，我才不帮你。胡闹！你一个村妇，你搞什么设计？你凭什么觉得王菲会看上你的设计？就凭我是艾玛。你说你是艾玛，有什么证据？我的设计就是证据。看到殷太太就是传说中的设计师艾玛，这次能拿下国际合作，全靠殷太太的设计稿。其实玉总的设计稿也不错，但是王菲更青睐你的作品。没有没有，这些呀、啊、都是大家一起的功劳。下班之后，我请大家聚餐。好，好，好，谢谢你。一早就知道我就是 A 嘛，所以一点都不担心设计图会丢失。我只是为了更好的确认。既然你知道了我就是 A 嘛，所以你应该知道我就是于正福一家公司。你是金太太，只要你想。需要工作。我去接战争的，你该放学了。满枝树，干呕，手不累。满枝树，读我，手不累。刚才是他让你出来的吗？你说呢？要为我主持公道，我开除了。他陪了我妈十几年了，在公司也很有声望，我妈很看重他。好，代我向王妃问好。这次的悲剧总算度过了，您今晚终于可以睡个好觉了。自从李敏那个女人嫁进我们家，金婷回我这儿的次数越来越少，这到那个女人又落什么手段，把我儿子弄得团团转？为了感谢你，明天带你去约会。约会？我可以完成你的心愿，只要是我能够做到的。夏天你这些话对多少男人说的？今天我最感受男人。又不是 gay 吗？谁跟你说我是 gay？ 无尽女色，三十五岁了还单身，难道不是 gay？ 还是因为……我是不是 gay？ 你要试一试。对不起，是我误会了。那，你这些话，对多少女人说过？睡过几个就跟几个说过。那你睡过几个？就你一个。那你睡过几个？就你一个。金婷。金太太，刚刚金老夫人把战战朵朵从幼儿园带走了。什么？战战朵朵，朵朵，你有什么事情冲我来？孩子是无辜的。我不过是想孩子，让他们过来陪我俩。你瞧瞧他这不依不饶的样子，不知道的人还以为我虐待我孙儿。金夫人，我没有想要冒犯你。我只是想接走孩子，妈，你把两个孩子接过来，应该提前跟我们说一声。你是不满意我没事先向你报备，还是怕我针对孩子？他们两个都是你亲孙儿，我当然不敢这么想。那就好，那就把他们留在这儿两天，陪陪我。你要是想他了，随时过来看他。但是他，下次别带来。我这儿不欢迎他。爸比，妈咪，站着，朵朵，妈咪来接你们了。妈咪身边有爸比陪着，可奶奶身边没有，所以我们要陪奶奶。乖，奶奶没白疼你们。妈咪放心，我会在奶奶面前帮你说好话，让她喜欢你的。俩孩子在我这儿，你要多跟他们培养培养感情，他们喜欢你。那个李米，他就起不了什么作用。好，我
我一定会和他们好好相处。先讨好两人面种，等我嫁给了金姨，再收拾他们。阿姨画好啦。啊！你是不是故意的？阿姨，是你自己答应奶奶陪我们玩的。你要是不喜欢我们，你早画好了。嗯，阿姨没有不喜欢，只是。觉得太美了，朵朵，你画的真好，我很喜欢。那朵朵下次还给你画。嗯嗯，很荣幸。朵朵，等等。阿比，丁婷，阿比，你看我给阿姨画的好不好看？班、啊、长，你这个叫什么名字？叫变形金刚。啊、不许动。啊，金婷。今天天气不错，要不你跟梦欣一块儿带着战神跟朵朵出去玩会儿？爸比，我要出去玩，叶阿姨可以帮我们拍照啊？可以啊，拍照技术挺好的。看这边啊，三二、啊，你怎么来了？我们是一家四口，我在这里不奇怪，在这里才奇怪呢。来，战战、朵朵，我们来拍照。三。二一，茄子。难怪小兔崽子答应的那么快，原来打了这个主意。和战战约好的。怎么，搅和了你和玉梦溪的约会，你不高兴？怎么可能？你能来我开心还来不及呢。正好可以补咱们昨天的约会。哼，我可不能让你做爸比妈咪的电灯泡。蛮好看的啊！别拍了，别拍了！真把我当摄影师当保姆。阿姨，我们累了，想回家了。嗯，好吧，阿姨也累了，走，带你们找爸比。嗯，我们要回奶奶家，爸比和妈咪要回自己的家，不顺路，走吧，走吧。居然被两孽种给耍了。等我做了你们后妈，有你们好受的。别担心，我会找人跟着他们。等他出来，我带你好好逛逛。想吃啊？别问我想不想吃，问就是不行。我不吃。你要甜死我！不要。所以送女生东西的时候，要不故意的吧？马上过来，我有事。你可以自己回去吗？出什么事了？我跟你一起去。我没让你来，是玉溪姐非让你来。林梦是见义勇为才会惹我打架。我在场，我可以做主。姐，你不用解释，反正我在她眼里，不管做什么事情都是错的。有种就打赢，别闹这里来丢脸。我丢脸也是丢我自己的。爱不着你金大嘴干什么事，也不需要男人保释。他们两个怎么这样？一见面就吵架，哎，真是难为人知。我跟你这个外人说这些干什么？行，那以后你的事情我不会再管。谁稀罕你？不是说他不近女性吗？这里的是，他可是金婷最在乎的。为了他，金婷必须努力起来。感觉那人神态和金婷很像，而且一出事，金婷就着急赶过来。该不会是他的私生子吧？
他是你什么人？不该你管的事少管。说的好像我很想管似的。我听说金婷最近娶了个村姑，我今天就是来看看，是哪个村姑，让我们金大佐才能信。越看越觉得他像金婷。不过真的是金婷的私生子吧？你对他有敌意？我就是看不惯他。其实呀，他对你挺好的。昨天出事，他也敢去帮你。谁稀罕呢？你还懂医？李医生，最近我的胸口……你说话就说话。别离那么近，李医生，抹抹看吧。我就是这里。你回来了。需要我请你离开。谁允许你接近他？我见谁需要你管吗？离他远一点。否则后果自负。你自己的私生子你不管，却来找我茬。我不是他妈，我没必要受你的气。私生子，你放心，他是谁我根本就不在意。反正我们只是协议姐。请你记住自己的身份。如果你以后再接触张立，我会让你再也见不到孩子。给林默安排个华山旅游，安排这么远。张少不会同意的，那就绑过去。是。还没回去呢。回去。我这些年都很努力，相信你也看到了，我没有那么高尚。我祝福不了你心，我只想亲手给你心。想和你白头偕老。你想多了。就是受够了，这种金玉梦没资格，没过舍不得的感觉。我知道你并不爱林，可是你为了孩子摔过，我觉得很愚蠢了。放手！就算你要跟金阿姨对抗，那也不该搭上自己的心，这实在是太傻了。对不起，打扰了。金玉梦，我现在可以告诉你。我不是因为两个孩子才留下黎明，就算没有孩子，金太太也只会是他。李米，开门！你竟然摔人头脑筋！这是我家，为什么我不能睡主卧？我现在还是你名义上的妻子，却背着我在外面拈花惹草。我现在不想和你同一个房间。你该不会平时错？你想多了，刚刚不是你想的。我不想听。明明就是吃醋，还不承认。嗯。先生，太太，你们俩这是昨晚没睡好啊？我睡得很好。在哪儿呢？我没有看到你啊，佳美。你穿的什么颜色的衣服呀？小米，哎，佳美，我在这儿。金田，小米被人抓走了。知道了。你女被绑架了，亲戚带你给我找到的。有人踹我手里了。把人卖到缅甸，事成后再给你千万。李米，再见。这里的反正也要卖出去，不如。
，让我先享受享受。行，老大，那里可得快点，船要来了。知道了，你们到外面去搞小镇。啊。小美人儿，怎么？哥哥，这就来疼你？大哥，绑着多不方便，不如你帮我把绳子解开，给你好好玩。怎么，你还怕我跑了不成？我一个弱女子，是大哥您的对手啊！说的也是啊。你龙完了吗？我操！你专注使劲跑，蓝青蓝，别他妈跑了！好啊，好啊，叫你跑。你的人被抓走了，还把精力给捅伤了。你得想办法救救我。我们的电话我都录了一遍，如果我被抓了，第一个就把你供出来。我先给你找一个藏身之处，等事情平息后，给你三千万，你把证据交给我。为什么要替我挡刀？还好伤口不深。你要吓死我吗？你是我太太，我不负你不是。可我们只是七月份。我说过，有名有实，我不要这个你做有名无实的夫妻，你愿意吗？那我也会接受张林墨，既然。他是你私生子，那就把他接回来。谁跟你说张立墨是我私生子了？他是我同父异母的弟弟。嗯、原来是这样，怪他不信奸。先以为我是 gay， 又以为张立墨是我私生子，在你眼里我到底是什么样的人？我错了。那要不要我向你证明我是什么人？这是对你的称呼。金婷，听说你受伤了，代表公司高管来看看你。要不是因为你，金婷根本不会受伤。要是他出了什么事儿，我少不了。玉小姐，好大的口气！不知道的，还以为是金太太。你去哪？人家副总只是代表公司高管过来慰问，而你作为我的妻子，不是应该二十四小时陪护吗？我受伤的时候，我妈不知道，我也不想让她知道。好，我不会告诉金颖的。金婷，这是我亲手为你熬的燕窝粥，尝尝看。合不合胃口？我不需要，我饿了。你的粥呢？普通的小米粥而已。金婷，还是喝我的燕窝粥更有营养。燕窝的确是个好东西，但小米粥更适合金婷的胃。你试一试嘛，用得着你在这里说三道四，你自己选。你喂我。金婷，就把公司的事情放心交给我，不用担心的，会处理好。人都走了，就别演戏了
，夫妻之间还需要演戏啊。大总裁，听说你受伤了？你们认识？你们先聊，等之后我再跟你说。金总，你跟我师傅，你们什么关系啊？他是我太太。那你可娶大跑了。我师傅可是著名的药剂师严可、啊，那他为什么会在阳光村？因为战战和朵朵啊。哎，来，你详细跟我说说他们的事情吧。哎，我师傅可太难了，女人怀孕本来就很难，他一次还两个。哎呀，就这样，哎，没打算放弃过两个孩子。他一直都知道孩子的事情是，他说了，生孩子是他自己的决定。所以呢，他一直没打扰他的生活。喜欢他的可不止你一个。你若对我师傅不好，你不会有这个机会。沈毅呢？下午有手术。这七年你辛苦。沈毅，都告诉你。那既然你都知道了，你应该知道我可以治好你母亲的烧伤吧？我愿意。这有什么不愿意的？不过我跟你母亲打过两次交道，我认为她更严重的是心伤。你能告诉我当年活着的原因是什么吗？我不,不是要故意见你伤疤，我只是想要了解详情，才能对症下药。我父亲不爱我母亲。他出轨之后，我母亲依旧不愿意离婚，为此闹了我。后来我家发生大火，我父亲救了那个女人，而我母亲却差点丢了。我在他真正起因时，只有我母亲知道。你放心，我一定可以治好你母亲的。谢谢你，这是我生命中最有意义的话。绑匪老大跑了，目前还没找到下落。继续查。张明月，休息会儿吧。好。你母亲的病情，我重点分析了一下，我需要针对性的研究出祛疤药物。需要多久？这要等我看到你母亲的烧伤，才能确定时间。这样，我明天带你去老宅。这个你先拿着。什么？一份协议，你治好了我母亲的伤，可以获得十亿。有钱了不起啊！你误会我意思了，我已经将金太太的位置给你了。除了钱，我实在不知道还能再给你什么。嗯嗯妈，你怎么把他带来？这儿不欢迎。小米是我的妻子，这里也是他的家。只要我还活着，他就别想进老宅。既然你来了，我就一次性把话说清楚。你跟我来。没事，难不成大白天你妈还能吃了我？我喜欢战战跟朵朵，但我不喜欢你。我知道，你一直把岳梦溪当儿媳妇，但可惜，不是的。你很得意？谈不上得意，只是想让您认清现实。我和金婷已经结婚。金婷总有一天也会知道，门不当户不对的婚姻，终究是个笑话。金夫人。日子是两个人过的。再说，你怎么就知道门不当户不对？以后别再来这儿了，否则我不介意亲手把你扔出去。真是个怪女，自己的婚姻不幸福，偏要干涉儿子的婚姻。你妈说以后都不想结婚，可想而知，你眼光是有多差劲，找了个令她这么讨厌的女人。我眼光很好。我以后还是不要再出现了。我是说，以金太的身份
。不见面怎么治疗？我有我的办法。妈，这位是沈毅的师傅，也是著名的药剂大师严科，他会治好你。坐吧。你为什么戴着面具？您当心，人家伤情公布。同样的，我也怕自己的面容曝光。这些年我看的名医也不少，我不需要治疗。您走。妈，我只希望您开心健康。我不在乎健不健康。如果你真想我开心，那你就离婚，娶梦溪。我的妻子指的是李敏。我不知道那个女人给你下了什么迷魂汤。我告诉你，你这辈子必须娶梦溪，否则这将成为我的遗愿，萦绕你一辈子。奶奶居然让爸比跟妈咪离婚，哥哥，我不想爸比和妈咪分开。走，等一下。嗯。你为什么不肯接受治疗？如果治疗成功，奶奶一定是个仙女呢。对啊。你们也觉得奶奶需要治疗？嗯，我会给你们安排房间，但是只给你们十天时间。如果十天之后没有任何效果，就算欺骗，会让你们付出代价。十天这也太紧。好，那你小心点。我会保护好妈咪的。妹妹，不是妈咪，是严医生，你可要记住了啊！我记住了。那妈咪就交给你们保护了。医生，医生，那我走了，剩下的交给你了。林总，林总，这是打盘座谈的了。你家离这远吗？不远。不远的话，为什么你也要住下来？我们和你妈妈有协议在先，这十天不能离开这。好了，我们马上要加盐，这是第一瓶药了，就不要在这里等了。小夏，麻烦在严医生旁边也给我安排一间房间。从今天起，我也住下。好好，我现在就去安排。他是真的很爱你。我可没看出来，也不知道他留下来干什么。可知道金夫人对你的态度，留下来。应该是为了保你。金田成年后从不再牵扯我的过年。今天主动要求留下来，这说明少爷关心你啊！快，快去给他安排。今天留在这儿有什么目的？这个是你的，我得通知梦溪。金鱼。跟你说了很多次了，每次空手来就行，带什么礼物啊？又不是去别人家。我学这些药呀，有助于睡眠，适合你，就带过来了。中午留下吃饭吧。会不会太麻烦了？一家人有什么麻不麻烦？啊，对了，最近这十天，金婷都在我这儿，你有空常过来。李女不在吗？我这儿可不欢迎她。那我上去看看金婷。加入热播短剧圈子，即刻获得更多更快的更新，日更新高达十到3 0部最新一手高清短剧。支持关键字搜剧，找剧更快捷。喜欢追剧的剧友们不要错过，微信扫描下方二维码加入短剧圈子。金婷，我来给你送门镜。了。沈医生，好久不见。这位是尹医生吧？今天就麻烦您了，真是谢谢你们，辛苦了。为什么要你来感谢？难不成你是金太子？李总，我们拿钱办事，不用再特意感谢。金姨留我在这儿吃午饭，待会儿你也和我一起吧。啊，你这破碗也能吃东西？我刚注射了营养液，的确不需要吃东西。但我可以陪我妈聊聊天。金婷对我态度这么好，难道是和李米闹掰了？你们打扰到我们了，能不能出去？走吧
，这些可都是你爱吃的。阿姨，你能不能不要坐在爸比旁边？我和哥哥要坐在这儿。当然可以啊。慢点。爸比，我想吃糖。不可以。你今天已经吃了一颗糖了，妈咪说今天只能吃一颗糖，所以你不能吃了。所以说，我们家妈咪最大，你爸比都要听。对，我们家妈咪最大。嗯，吃饭吧。你吃醋了？吃个饭虽然吃这么久。你厉害，这是喂药，还抽空想着亲走。给他母亲的药研制好了，我不想浪费时间，顺便给他操制。先吃好这食食，其他部位你慢慢磨。谢谢尹医生，真是难得，对我说话这么温柔。不客气。你有任何不舒服，都可以告诉我。我也怕你们长胆，不怕被你们长发现。怕我谁？不会被发现的。谢谢。你放心，他答应过你，我就一定可以治好他的。厘米，两可是厘米，这怎么可能？你说给我制药的人是厘米，我怀疑是厘米利用水冒充药剂师严可来博取您的好感。好一个心机深沉的女人，一定要揭穿。厘米这个女人太有手段，就怕到时候金婷，到时候我会找个理由让金婷出门，跟他一起。好。金怡放心，我一定会照顾好金婷。有你在，我很放心。我要去一趟美国。这么突然，发生什么事了？去参加合作对象女儿的婚礼，要找孩子的。他们跟着你，会不会不方便？我会找人照顾他们。最近华晨有一场晚会，站长说很感兴趣。所以我带他们一起去。好，我想问你个问题，爱上我了吗？那你呢？你爱我吗、嗯？我要是不爱你的话，我怎么会替你挡风？不是因为金太太这个称呼，而是因为金太太是你。只是，你可以告诉我你的答案了吗？等你回来。就告诉你。好。等会儿我就不去送你了，怕被你妈妈发现。希望过几天回来，可以看到我妈妈的皮肤有所好转。我会加油的。就像梦一场，星星落在我的心上。我要这世界多想要你在身旁。沈医生、尹医生，我这病也不是一天两天的事情，我不想耽误二位的事情，就让尹医生一个人担心。这没问题，送回去吧，现在再给我。好，那有什么事给我打电话。放心吧，没事的。把面具摘下来。他这是认出我了，快点儿。你还想骗到我什么时候？对不起，沈毅是不是早跟你上了床？那俩孩子也是他的，要不然他怎么配合你来骗我？你到底在说什么？你一个乡下野丫头，居然敢冒充药剂师，是不是想侵吞我金家的财产？要不是梦溪提醒我，恐怕整个金家都被你掏空了。金夫人。这些全部都是医学界态度发给我的邮箱，您可以一封封去查，这些都可以足以证明我就是严可。夫人，真的是严医生？金夫人，假冒身份给您治病
，确实是我不对。我这辈子最恨有人骗我，可你却把我骗得团团转。对不起，立刻给我滚出去！金夫人，您的病已经不能再拖了，再隔半年治疗起来会非常困难。现在我有十足的把握把您治好。夫人，您若能跟自己的身体作对。少爷要是知道了，在外都会不安的。我现在不想见到你。好，我去研制药膏。这个女人一会儿设计师，一会儿药剂师，我绝不允许这么危险的人在我儿子身边。夫人，我看林小姐不像这样的人，她带着俩孩子接近我儿子，目的就不纯。几年前，她就在算计我。金夫人，这是我刚研制出来的，适合抹在脸上，试试吧。夫人，我给你抹上。夫人，感觉怎么样？还好。李敏，你应该知道，就算治好，我也不可能行。我不是人民币，做不到人人都喜欢。算你有自知之明。自从我资助梦溪开始，他就是我认定的金家儿媳妇。金婷跟梦溪在一起二十二年，他们是公认的一对。你觉得你能跟他们的感情相比？但凡金婷对梦溪有半点心思，也轮不到我，不是吗？金婷爱不爱梦溪不重要，重要的是梦溪很爱金婷。爱人远比被爱幸福。我只要我的儿子能够幸福稳定。看来当年那段婚姻给金夫人留下了严重的后遗症。只要你主动离开金婷，我就接受后续的治疗，否则我不会再吃下去。到时候你觉得金婷是会选择你？是我的母亲。希望过几天回来，可以看到我妈妈的皮肤有所好转。好。你为什么非要给我医治？你不想金婷家在你我之间为难。如果没有你，我儿子就不会变。他跟玉溪会幸福一辈子。你治好我，我也会给你母亲。足够保证你后半辈子，咱俩也互不相欠。你离开江城，至于战战跟朵，你大可放心，梦溪会照顾。孩子是绝对不可能留金婷和于母溪，不过目前最要紧的是要治好他。好，我答应。难道这丫头真的爱上了金婷？老沈啊。找人来把李敏的东西全部收走。夫人，您这是？他会在浅水湾住很长一段时间。原来是这样，看来太太已经成功打动了夫人的心。原来治好我可以得到十亿。妈，我听说你把小米的东西都搬去了浅水湾。是啊。你怎么没提前跟我说，李米就是严可呢？对不起，妈，我和小米不是存心欺骗您的。我也没有怪你们的意思，只是没想到李米是这么一个宝藏。既然他治好了我，我当然会认可。让他搬到浅水湾，也是省得他两边跑。李米能治好静怡，所以静怡才偏向李米。不行，我不能让李米把金一治好。明天一早回国，你想要什么礼物？只要是你送的，我都会视如珍宝
无奈在这儿不走，原来是为了这十亿。在我面前装深情，不是我要的，是晶晶给我的。现在协议没了，您可以安心接受我治疗了。你跟我立下的协议，最好说到做到，否则我会让你付出代价。既然答应，就一定能做到。但是，我还是要提醒你一句，如果……你在孩子面前刁难，我是不会关注。我可不是软柿子，我还不想跟我儿子把关系闹僵，所以不用你来教我怎么做。您放心，我是不会跟他说的。我比您更爱金婷，因此会爱他所爱。你的意思是我不懂爱？您懂，只是每个人的表达方式不一样罢了。我只给你一个月的时间，别想赖在这儿不走。我不能保证一个月就把您治好。您是最有名的药剂师吗？之前的荣誉是靠送男人关系。算了，人思想太偏激。奶奶，我们好想你啊！妈，在国外玩的开心吗？开心，开心。去参加了马会。嗯，妈，我去看看李敏。小霞，带孩子们下去。来，小小姐，请上野，我们下去休息啦。你回来了、啊？怎么了？前几天弄药瓶的时候，小心碎了，割伤脸了。多大人了，还这么不小心，给把血给。没事，过几天就好了。小美女，哪儿像了？这么丑？不要啊！送我的，这是我的了。这个是我。两个都是我亲手捏的，那我要这个。要是我以后想你了，就拿出来看看。傻瓜，以后都会在你身边的。收了我的礼物，所以你可以告诉你的答案了。我爱你，不知道从什么时候开始，我想治好你的胃，也想治好你妈妈的伤。我也有礼物要送给你，这是我专门为你调制的胃药。我该怎么谢谢你？那你就答应我，要一辈子照顾好战战和朵朵，哪怕你以后有其他孩子。这么说的话，金夫人有要三胎的打算了。你先答应我。行，我答应你。无论以后我们有多少孩子，我都会加倍态度的话，战争。看到你和我妈相处愉快，我真的很开心。你呀、啊，以后少跟你妈抬杠。其实她真的很爱你，只是不善言表。曾经那么。要是他能接受你，我当然不会跟他抬杠。他其实撮合你和殷无锡，也是为了替你担忧。你真的非常清醒，清醒的人生。或许我七年前就已经爱上你，我想跟你走下去，不是因为我妈，也不是为了打发殷无锡，我想抛开一切的一切跟你走下去。我，可我不想让你也失去勇气。哇，你真的好厉害！现在夫人的烧伤已经好了不少、啊。梦溪来了，静怡果然被李敏收服了。这么多年，我累死累活照顾她。你不过给他治好了伤，就得到了他的认可，那我这些年算什么？梦溪来了
，我先上去制药了。辛苦了，静怡，我过来看看你。金婷，你跟梦溪陪着我说说话。心仪，不要怪我，就很不太虚伪。夫人，您的脸已经好的差不多了，这是最后一个疗程。怎么回事？怎么会觉得突然痒起来了？哎呀，怎么回事？妈，你怎么了？心仪，你的脸怎么会这样？怎么会这样？你给我滚开！你这个蛇蝎一样的女人，就是你要害我！哎呀，李米，哎呀，你到底做了什么？就算金怡不喜欢你，你也不能对她下这样的毒手啊！是不是你在药里边动了手脚？不是我做的。妈，小米不会做这样的事的，你先去医院吧。我不去，我不能让其他人看到我这样子。让我看看。走开！我的药不可能会出现这种问题。这个恶毒的女人，不要再靠近金怡了。夫人，您的脸在好转，不痒了。妈，你好了。夫人，您的脸恢复了。我好了？怎么可能？沙夫人太厉害了，简直是华佗在世。可以再让我看看吗？小敏，我妈的脸这算完全康复了吗？以后还会不会复发？不会复发。可我配的药明明很温和，怎么可能会出现刚刚那种情况？这药肯定有问题。有人在药里面加了点丁，你的意思是有人要害我吗？除了你，还会有谁害金蝶？这些药可都是出自你的手。下药的人肯定没有料到会阴差阳错帮了我个大忙。你这话什么意思？点丁会使皮肤脱落，造成不可挽回的伤害。但恰恰因为点丁，我的药效才能发挥到极致。本来夫人用完这个疗程，皮肤才能好，但现在看来，已经不需要再抹药。我竟然弄巧成拙，帮了李米一个大忙。这件事情我会调查清楚的。好在药房装了隐形摄像头。原来是他，为了对付我，他竟然对金夫人下手，亏得金夫人这么疼他。现在是你履行承诺的时候，希望你走了以后，就别人不理。机票我收下，卡就不必了。别在这儿跟我装清高了，我不想欠你什么。金之夏这么心灵于无心，若是知道下一个人是他，恐怕也只会惹他难受。他不好过，今天恐怕也……奶奶，您是否想谈口妈咪？奶奶跟妈妈，奶奶没有要赶走妈咪，是妈咪要去很远的地方旅游。那爸比不能去吗？爸比很忙的，要管理很大的公司。那我要留下来陪爸比，我要跟他学本领。妈咪太辛苦了，该放松放松了。我不要做你的拖油瓶。转转朵朵，奶奶有话跟你妈咪说，你们上楼去。去吧。他们倘若过得不好，我还会再回来的。战战和朵朵是我金家的骨肉，我不会让你带走他。妈，我带小米出去几天。去哪儿？度蜜月。夫人，您之前让我调查七年前的事情，现在已经查清楚了，确实是有人算计了金总。我就知道是李敏，是玉副总在金总的酒里放药。梦溪怎么可能给金婷下药？那李敏呢？他是不是故意接近金婷呢？李小姐和金先生在慈善晚宴之前
完全不认识，他是阴差阳错进了金总的房间。这些年我拼命往上爬，就是为了能配上。可他宁愿要个乡下女，也不要。我会让向恒把他送得远远的，真的。你是我唯一认可的儿媳，谢谢静怡。果然，最后一个还是你。林雨，你永远就只是个失败者。这里好美呀、啊！如果白天来，还可以看到河流和港口。你真的熟悉你，是不是以前和别人来？是。我只带你来过。你以前还会自拍？从来不。但是战战提醒了我，美好的生活应该要记录下来，这样就算以后失忆了，也可以凭借照片认出你。你呀，偶像剧情节太多了吧？好端端的，你会失忆。我也是一百步三次虚。嗯、小敏，你愿意嫁给我吗？嗯、我会给你举行一场盛大。原来你的只唱意外，原来如果再依赖，停住的眼泪，原来我不爱，原来我还在幻想未来。对不起，原来我不爱，请你好好照顾战战和朵朵，祝你幸福。小米，小米。小米李敏，你不要走，还叫我出来干嘛？我只是想告诉你，我李敏拱手让人的东西，我就算给你，你也未必拿得稳。就算我现在拿不稳，不代表我以后还拿不稳。我和金宁时间还长着呢，更何况金怡只认我一个儿媳。你为了夺到金婷，伤害最疼爱你的金夫人也在所不惜，是吗？想说什么？我听不懂。药里的点滴，就是最好的证明。你别血口喷人！我既然敢这么说，那既然是有了证据，研制药物的地方怎么会不装监控呢？我是真的想缓和金婷和她妈妈的关系，毕竟亲情是首位。你在事业上能够帮助金婷，但金氏集团并不是非你不可。李敏，你要走就赶紧走，别在这儿为生了。向先生，你都听到了吧？我并不想伤害金夫人，更不想伤害金婷，但玉梦溪就是一条毒蛇。李小姐，你真的要离开？那他要是对小少爷和小小姐，他们会保护好自己。而且我相信，金夫人如果知道之后，不会再让玉梦溪接近孩子。夫人，李敏说的对，玉总简直就是一条毒蛇。这样不择手段的人留在身边，您真的不害怕吗？你先回去吧，放下金钱。是。梦溪，立刻过来一趟。金宇，你今天找我来是有什么事儿吗？七年前的慈善晚宴，你对金婷用过。却意外撮合了李敏跟金婷，这件事你后悔？我只是太想跟金婷在一起，太爱她了。所以你为了得到我儿子，不惜对我下药。我可是资助了你二十多年，是李敏告诉你的。金爷，你不要信他，他胡说。是向恒说的，他不至于污蔑你、编排你吧？对不起。我见到错了，金宇，我我只是一时糊涂，我不是今天害你的，我害怕你真的接受黎明，我害怕我再也没有机会了。没事，我会怎么样的？啊，我再也不敢了，金宇，你别骂我，我求求。
西，回家好好反省反省。爹爹，啊、小米去哪儿了？我不知道，是他自己要走的。所以你知道他会走？你都不知道，我怎么知道？晴婷，这腿长他身上，他要走，我怎么拦得住？我再问你最后一次，你把小米藏到哪里去了？我也最后一次告诉你，我不知道。如果我找不到他的话，我不会再认你这个母亲的。你知道小米在哪里吗？你什么意思？他失踪了。他电话被注销了，阳光村我也去了，但是找不到他。那朵朵跟战战呢？也被带走了？没有。那他一定会回来的。没有哪个母亲会狠心丢下自己的孩子。小米在哪？小米，我不能没你回来吧？滚！少爷，是我，我知道少夫人是被谁送走的。事情就是这样，您在华城的那几天，少夫人过得很不好，也是夫人将少夫人强行送走的。少爷。少夫人其实很爱你，如果您要爱她的话，请把她追回来吧。我一定会找回小米。还有七年前慈善晚宴，是玉小姐给您下了药，就连夫人上次脸上的奇痒，也是玉小姐在药里动了手脚，想嫁祸给少夫人。今夜，听说你没吃晚饭，就算你再生我的气，也不要气坏了自己的身体。这是我亲手为你熬的鸡汤，你就喝一点吧。青姨，我知道错了，你就原谅我吧。我保证，我以后再也不干伤天害理的事了。你就记着让我留在今天的身边吧。小米到底在哪儿？您不用抵赖，我已经查到了，机票是夏风给他订的。如果你不想失去儿子的话，就告诉我他在哪儿。华晨，就算没有小米的话，我也不会跟你结婚的。你最好从此在我眼前消失。不要，姐姐。今天他有按时吃药给，他还有时间陪战战朵朵吗？他要找我吗？就算把整个花城翻过来，也要给我找到小米。停走，停这些药，我不准停。你继续。不用停，就算他死了，我也要给爱城世界过。请问你见过这个女孩吗？这个女孩。哎，不在了吗？他刚出门。小米，小米。小米。干什么？站住！找小偷。啊！谢谢。一个钥匙扣也值得你这么宝贝。你怎么在这儿？我来旅游，没想到能在这儿遇到你。你说我们是不是可以？哎，林敏，你怎么了？小米，小米，林敏。如果儿子有什么三长两短，我一定让林敏顶命。医生，我儿子怎么样了？我们一定会尽力的。嗯，谁是小米？金先生意识越来越弱，但他一直在喊这个名字。这个叫小米的人是他活下去唯一的信念。我是小米，我愿意进去陪他。
去，去把黎明给我找出来。静婷，你醒了？我怎么了？小丑，你说什么？你怀孕了都不知道吗？静婷呢？她不管你吗？孩子没了。你先好好休息，我去帮你拿药。夫人，李米也在这家医院。夫人，夫人，我已经去了医院，你看，你还想怎么样？你儿子要是有什么好歹，我要你抵命。静婷为什么在里面？发生什么事了？静婷，静婷，静婷怎么样了？你怎么出来了？失去了意识，被身在抢救。发生什么事了？他为什么会被抢救？金总为了找你，出场过了。誓言可畏，你不是很了不起吗？变成这个样子都是因为你，一直救他呀！放手，他刚做完手术，没事了。金先生是二十一星星，现在即将二十一星星，你们谁是？我，我是。李璐，你是不是二眼睛阴性血？你是不是二眼睛阴性血？我是。我求求你，你救救他好不好？你这样做值得吗？你刚为他流产，一命抵一命，这样很公平。值得，我求求你，你救救他吧。好，我答应你。但是我有一个条件。什么条件？你说，我都答应。我要你以后做我的。想清楚了再答应。我张林墨生来就跟金婷抢东西。他越喜欢的东西，越要抢。我答应。既然答应了做我的女人，你以后跟他就再无关系。我想走他心。你是谁？也许是金先生头部遭遇重创过后，选择性忘记一些人和事。只要我儿子没事，记忆什么都不重要。我们会针对金先生的情况组织一个专家会诊。他不记得李敏太好，我能让人打战争和打歌送走。等田儿跟梦溪结婚，再把他们接回来。金河，是你爸爸。他是你热心妻，这段时间是他寸步不离的在照顾。未婚妻，那他又是谁？今天醒了，会不会恨？还在想今天。我不喜欢你心里装着别的男人。特别是今天，他是因为我才出的车祸，我不可能无动于衷。你不让我出门，你没收我的手机，我没有办法得知他的消息，我只能心里惦记着。他命大着呢，现在已经脱离生命危险，过不了几天就可以出院。金婷，我好想再见你一面。你来干什么？找莫凡。找莫凡还是金婷啊？你还觉得把金婷害得不够惨吗？金婷，金婷她现在怎么样了？你还好意思问？我现在才是金婷未婚妻，我们马上就要结婚，我们马上就要结婚，而且他已经失忆了，你记得，李敏也在两婚。美好的生活应该要记录下来，这样就算以后失忆了，也可以凭借照片认出。你呀、啊
，偶像剧情节看多了吧，好端端的，你会失忆。结果，他真的失忆了。这样也好，他可以重新开始。可我的战争朵朵怎么办？小米，没事吧？要保护好你女朋友，别等着其他人来救她。什么情况，雨？你的孩子。我得要回来。咱们已经离别三个多月了，他是不是不要我们了？爸比也出差三个月了，奶奶也不来看我们的，他们是不是有事瞒着我们？看看，朵朵，奶奶，我们可想你了。前段时间，我们爸出了车祸，怕失忆了。那爸比好了吗？那爸比记得朵朵了吗？他已经不记得了，也不可能照顾好你，所以啊，奶奶带你们去其他地方住，以后就不住这儿了。那我妈妈呢？就是他害了你爸，以后不许提他。走，跟奶奶走。啊、走，听话，跟奶奶走。爸比，我们不想离开你，你不要我和哥哥了吗？爸比，怎么会不要你们了呢？嗯？你要干什么？你不是失忆了吗？我怕你照顾不好他。爸比，你记得我吗？爸比的确是忘记了很多人和事，但始终都记得你们是我的孩子。嗯、那爸比还记得妈咪吗？你爸刚回来，需要休息，去院子里边玩吧。哎，爸比，你好好休息，我这就带妹妹去院子里玩。我想知道孩子的母亲到底是谁？是有这么一个女人，七年前耍了些手段，怀上了战争症朵朵。前段时间，她因为缺钱，带着孩子来找到了你。你因为孩子。决定跟他结婚，可却因为他你出了车祸，他给你戴了绿帽子，现在跟其他男人跑了。当初要不是因为他，你跟梦溪早就结婚了。现在还不想结婚，可现在出了这么晦气的事儿，你就当是出出戏。再说了，你跟梦溪从小青梅竹马，感情相悦，这早点结婚也好早点定下来。奶奶为什么要这样说妈咪？因为奶奶讨厌妈咪，所以不谢她。奶奶还让爸比娶梦溪，我不喜欢他，我不要后妈，所以我们要帮爸比找回记忆。嗯，我为什么总感觉身侧应该有个人？麻烦。战争和躲到了妈咪叫什么名字？她叫李米。李米，她是什么样的姑娘？既然今天忘记了你，就不希望在你们任何人口中听到另一个版本的李米。金总，你和李小姐的事情我不太清楚，我去安排工作其他事儿，先走了。金婷，晚上我们一起吃饭好不好？女孩子不要太主动。我是你的未婚妻，那也是未婚。我还有事，你先回去吧。那好吧，不要忘了，晚上我们做晚餐。她是我的未婚妻，为什么我会这么抗拒她？我说过我不想见你，这事儿你必须应。如果你再拒绝，我就不吃药。他真的要结婚？李米，我们交往吧。我承认之前是为了刺激金体，才强行要你做我的女人
，但是我是真的喜欢你，我想和你共度余生。不是真的喜欢我，你只是习惯和金婷争抢。我不是小孩子了，我分得清楚喜不喜欢。你放心吧，以后我不会强迫你。你应该很担心战战和朵朵，我会想办法让你见到他们的。你有办法。对，静婷，我们过几天去看看婚纱吧。这婚能不能不结？你什么意思呀？我记忆还没恢复，对我来说你就是个陌生人。那么，请问结婚的意义在哪？我不介意这些，静婷，我爱你，胜过爱我自己。我很期待这场婚礼的。叶梦溪，你还真是贱，人家都有老婆孩子，你还上赶着做三。还有你，三个月前发了疯找我打听小米的下落，现在却要娶其他女人，你还真是渣男中的极品渣。小，李敏，你别听他胡说八道，是李敏他水性杨花，嘴巴给我干干净点。你要是再敢侮辱小米，你信不信我抽死你？你们渣男渣女还真是天生一对，可就你们天天吵架，晚晚谈离婚。骗我！我真的没有骗你。你车祸手术那天，黎明还跟别的男人在一起卿卿我我。他不择手段爬上你的床，又劈腿别人，这么令你难看的事情，我本来不想说的。但我担心你被别人蛊惑。金婷，你我青梅竹马二十多年，我是不会骗你的。金婷。你我青梅竹马二十多年，我是不会骗你的。还有你，三个月前发疯找我打听小米的下落。我一定要查清楚到底是怎么回事。三个月前我出了车祸，醒来后我就失忆了。我不记得李，只记得和他的两个孩子。原来是这样。你看。这是小米发给我的，是你跟他在华城度蜜月的照片。是他，是他。你怎么了？我不知道玉梦溪跟你说了什么，但是我很肯定的告诉你，你很爱小米。莫凡，告诉我关于李米的一切事情。莫凡，你是我的特助，不是金家的。金总。三个月前，你和李小姐发生什么事儿，我不太清楚。但是那场世纪婚礼，不是你为玉总准备的，是你为李小姐准备的。帮我查这个男人。不用查，这个人你再熟悉不过。这是您同父异母的弟弟，您一向很关心他。可是他性格叛逆，一向喜欢和你对着干。所以他抢李米，是挑衅我。以他的性格，很有可能。金总，这个人我们找到了，他以前绑架过李小姐。谁的人？玉木溪。人先控制起来，不要声张。他现在和我母亲同吃同住，我担心他会对我母亲。金先生马上就赶回来了。这个，朵朵，妈咪，妈咪，妈咪，我好想你，妈咪，你别走。对不起，以后我们再也不要分开了。时间不早了，赶紧带他们离开吧。走。你要带我孩子去哪儿？你都要结婚了，把孩子给我们吧。你们。你结你的婚，以后也会有自己的孩子。战战和朵朵我会带走，抚养费不需要你出。我们以后也不会干涉你的生活。担心我跟玉梦溪有孩子，你怎么不问问你自己？和别的男人有了孩子之后，会好好照顾朵朵和战战。我们不当然会。不管我跟小米生多少孩子，我都会把战战和朵朵视为己出。妈咪，我想留在这儿。妈咪知道你是想撮合我和爸比
，但是我和他不可能了。爸比以后呀，也会有新的家庭，新的孩子。谁说我会有新的家庭呢？我和岳伯熙不会结婚，孩子你不可以带走，最多每周末来看他。妈咪，我好久没吃你做的鸡蛋面了，我想吃，我也想吃。好，妈咪给你们做。好耶！走。你是从来没有听到妈妈煮的面啦？香姐好啦。要不要多放点盐呀？你车祸手术那天，黎明还跟别的男人在一起卿卿我我。为什么现在？爸比，妈妈做的面最好吃啦！爸比，你快吃。你以前最喜欢吃妈咪做的鸡蛋面了。爸比，是不是很好吃、啊？爸比，妈咪，幼儿园老师布置了一个任务。需要爸比和妈咪一起完成什么任务？拍全家福啊！嗯，拍的最好的照片会拿去学校专栏哦。这是作业，必须完成。对，走吧。妈咪，快走啊！去拍全家福。为什么要到这里拍？这么重要的事情，当然得找专业人士啦。对呀，我和哥哥要拿第一的呢。妈咪，你拍这个。好耶！妈咪和爸比还从来没有拍过我的小照。嗯，这不太好吧？哎、哇！把我困在里面，你设计的尘封袋。糟糕，我一起飞，全部逃跑。我没跟你商量，是宣布，我想跟你走下去，不是因为我，也不是为了打发于梦溪，我想抛开一切的一切跟你走下去。小李，你愿意嫁给我？加入热播短剧圈子，即刻获得更多更快的更新，日更新高达十到三十部最新一首高清短剧，支持关键字搜剧，找剧更快捷。喜欢追剧的剧友们不要错过，微信扫描下方二维码加入短剧圈子。爸，你怎么了？你怎么了？不舒服吗？要不我们先回去。的白羊多善良，多抽象，多完美的他呀，这是下落不相。我什么都记起来。想你。我爱你。我也爱你。金鱼，能不能把婚礼提前？我不想夜长梦多。三天后举办婚礼，只要你跟金平结了婚，谁都别想抢走。对不起，这几天让你受苦。我只要你放心，答应我，别再放开我的手了。没有你，我活不下去了。可我不想让你夹在我和你妈妈之间为难。我很看重我妈，所以愿意为了她冲进火海。可我也很看重你，所以为了冲进车里，我把你留下。好，我不会再放开你。妈，婷儿，如果婚礼不如期举行，你这辈子都别想见到我。你放心吧，婚礼会如期举行的。你想透就好。那你现在准备怎么办？别担心，你只要一直留在我身边就好。你有多厉害？你怎么会是李米？夫人，冷静点，这可、个、是全球直播，你千万别冲动。
。寺庙怎么不是玉墨席？对呀、啊。金庭先生，你是否愿意娶倪米小姐为妻，爱护她，陪伴她，守护她，一生一世不离不弃？怎么回事儿？怎么有两个新娘？今天要娶的人是我，不是他！把他给我赶出去，赶出去！我要娶的人从始至终都是李敏。为什么要骗我？苏墨西，听我，先回去，金姨一定会给你一个交代。你跟他们都是有火的，是你告诉我，今天一定会娶我，是你一次一次又给我希望。我当初就不应该给你下毁容的药，就应该给你下毒药，毒死你！何止是下毒，还买凶绑架过我。梦溪，真是无可救药。我没有你污蔑我。绑匪老大已经被抓了，他已经把你供了出来。如果不是今天为了金夫人的安全，你以为你能安全的站在这里？这个贱人，当时你毁了我。就没有一点点喜欢过我吗？你三番五次的暗算我，我永远都不会喜欢像你这样的人。把他给我押到警局去！不要开我！别别开我！别我宣布，金平先生和倪米小姐正式结为夫妻。小米，我爱你，一生一世。我也是。